ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఎలిజిబిలిటీ ఈ ఫిజికల్ ఎలిజిబిలిటీలో హైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైట్ తెలుసుకుందాం మినిమం హైట్ ఫర్ ద మెన్ అంటే అబ్బాయిలకు మినిమం హైట్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మినిమం హైట్ ఫర్ ద ఉమెన్ వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది తర్వాత చెస్ట్ సో మినిమం చెస్ట్ ఫర్ ద మెయిన్ ఎయిటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ మినిమం చెస్ట్ ఫర్ ద ఉమెన్ సెవెంటీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ మెన్కు కానీ ఉమెన్కి కానీ ఈ మినిమం చెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అనేది ఎక్స్ట్రా అవ్వాలి అంటే మినిమం చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫర్ ది మెన్ వచ్చి ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎయిటీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ మినిమం చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫర్ ద ఉమెన్ సెవెంటీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ విచ్ విచ్ ఇస్ ఎయిటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ చూద్దాం సో ఏజ్ లిమిట్ చూసినట్లయితే అతను ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ఇయర్లో ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి ఈ ఎగ్జామ్ ఈ ఇయర్లో మీరు ఎగ్జామ్ అప్లై చేసే చేసే టైంకి ఆగస్టు ఫస్ట్కి మీకు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింటే మీరు ఈ ఐపీఎస్ ఎగ్జామ్ని రాయచ్చు అండ్ ఏజ్ లిమిట్ అనమాట అంటే మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ ఓ అంటే ఒక్కొక్క క్యాస్ట్కి డిఫరెంట్గా ఉంది ఫస్ట్ మనకు ఓసీ చూద్దాం ఓసీకి వచ్చేసి మినిమం ఏజ్ ట్వంటీ వన్ మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ ఉంటుంది బీసీకి ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిమం ట్వంటీ వన్ మ్యాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఎస్టీకి ఎస్టీకి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో ఐపీఎస్కి సంబంధించి హైట్ అండ్ ఏజ్ లిమిట్ పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే ఇవి సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్